আচ্ছা এখন আমরা তোমাকে তোমাদেরকে যেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো এটা অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এবং অনেক কনফিউজিং একটা প্রশ্ন এটা অনেক মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এবং এটা অনেকবার পরীক্ষায় আসে এমনিতে তোমার বুঝতে হবে পরীক্ষা আসার জন্য না পরীক্ষা আসার জন্য কোনো কিছু পড়ার দরকার নেই হ্যাঁ বা পরীক্ষা ভালো করার জন্য কোনো কিছু পড়ার দরকার নেই বোঝার জন্য পড়ো কিছু জানো জানার জন্য পড়ো এটা জানার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ শুধু পরীক্ষা ভালো করার জন্য না এটা এটা হচ্ছে তোমার ইলেকট্রোলাইসিস তো ইলেকট্রোলাইসিস জিনিসটা কি এটা এটা হচ্ছে আমরা একটা পরীক্ষা করি মনে করো তুমি একটা পাত্রে হুম এটা পাত্রে কিছু লবণ আর পানি পা প্রথমে পানি ঢাললে পাত্রের মধ্যে পাত্রের মধ্যে যে পানি ঢাললে ঢালার পরে কিছু লবণ দিলে ওখানে হ্যাঁ লবণ দিলে তো লবণ দিলে পানির সাথে লবণ মিস হয়ে কী হয়ে যাবে এটা তখন সল্ট ওয়াটার হয়ে যাবে কী হবে সল্ট ওয়াটার সল্ট ওয়াটার মানে কি জানো সল্ট ওয়াটার আমরা কি বলি সল্ট হচ্ছে কি সল্টের সল্টের ফর্মুলা কি এন এ সিএল আর ওয়াটার কি এইচ টু ও তাহলে তোমার এন এ সিএল থেকে কি হয় তোমার এন এ প্লাস এন এ প্লাস প্লাস সিএল মাইনাস মানে সোডিয়াম প্লাস আয়ন এবং ক্লোরিন মাইনাস আয়ন ঠিক আছে আবার দেখো এইচ টু ও এইচ টু থেকে তোমার তুমি দুইটা আয়ন পাচ্ছ একটা হাইড্রোজেন আয়ন এস প্লাস এবং আর একটা পাচ্ছ কি হাইড্রোক্সাইড আয়ন ও এস মাইনাস ওই যে আমরা আয়নিক রিয়াকশানে আয়নিক বন্ডে আমরা এটা পড়েছিলাম সল্টের টাইনেসিয়াল ঠিক আছে এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তোমার এখানে বোঝাটা তো আমি কী করবো এখানে তো একটা পাত্রের মধ্যে আমরা তো ওই যে সল্ট নিলাম হুম সল্ট নিয়ে আমরা তারপরে পানি নিয়ে তারপরে সল্ট নিলাম তার মানে পান লবণ পানি হলো লবণ পানির মধ্যে আমরা কী করবো একটা একটা কার্বন রড হ্যাঁ আমরা মনে করো এখানে একটা কার্বন রড দিলাম এই যে এটা হচ্ছে একটা কার্বন রড এগুলো এটা একটা দুটো কার্বন রড এই দুটো কার্বন রড আমরা এখানে ঝুলিয়ে দেব দুটো কার্বন রড ঝুলিয়ে দিয়ে দুই পাশে দুইটা কপারের তার দিব এবার সেটা কপারের তার দিব দিয়ে মাঝখানে একটা আমি কী করি একটা ব্যাটারি দিই এই যে কিছুক্ষণ একটা ব্যাটারি দেখেছিলাম হ্যাঁ ব্যাটারি ওই ব্যাটারিটা আমরা এখানে ইয়ে করে দিই ভালো একটা ব্যাটারি তো এটা মনে রাখবে এটা কিন্তু ব্যাটারির মাইনাস অংশ এটা ব্যাটারির প্লাস অংশ তো এই ব্যাটারিটা যখন তুমি এখানে কানেক্ট করবা আর এই দুটো কার্বন রড যখন এখানে নিচে পানির নিচে ঝুলবে তখন কিছুক্ষণ পরে দেখবা কি হবে এখানে কিছু বুদবুদ দেখবা এখানে কিছু বুদবুদ দেখবা এই বুদবুদগুলো কেন দেখবা জানো কারণ এখানে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়েছে এগুলো হচ্ছে ক্লোরিন গ্যাসের বাবলস আবার এ পাশে দেখবে যে কিছু জিনিস জমে গেছে নিচে এভাবে এই কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে কিছু জিনিস লেগে গেছে এগুলো হচ্ছে তোমার একদম আমরা সোডিয়াম চিনি না সোডিয়াম এই একদম সোডিয়ামগুলো একদম পিওর সোডিয়াম হুম মেটালিক সোডিয়াম এই সোডিয়ামগুলো এখানে জমে যাবে গ্রে কালারের এগুলো গ্রে কালারের কিছু জিনিস দেখবে এখানে গ্রে কালারের এগুলো হচ্ছে সোডিয়াম তাহলে এই দেখো লবণ থেকে সোডিয়ামটা কি হলো লবণ লবণ থেকে সোডিয়ামটা আলাদা হয়ে এই পাশে যুক্ত হয়ে কি একটা গ্রে কালার ধারণ করলো আবার ক্লোরিনটা আলাদা হয়ে এ পাশে একটা গ্যাস হিসেবে বুদ্বুদ হয়ে লাগে মানে গ্যাস হিসেবে বুদ্বুদ করতে মানে ওই বুদ্বুদ দেখবে এখানে গ্যাসের হ্যাঁ বুদ্বুদ গ্যাসের বুদ্বুদ দেখবে ওইটা ক্লোরিন গ্যাস তার মানে ক্লোরিনটা এখানে আলাদা হয়ে গেলো এখানে সোডিয়ামটা আলাদা হয়ে গেলো এরপরে আরেকটা জিনিস ঘটবে এখানে আবার আবার এখানেও গ্রে কালার এগুলো দেখবে তো দেখবা প্লাস দেখবে যে এখানেও কিছু বুদ্বুদ এই বুদ্বুদটা হচ্ছে কি হাইড্রোজেন গ্যাস এখানে সোডিয়ামও আসছে হাইড্রোজেন গ্যাসও আসছে ঠিক আছে তার মানে আমরা কী পেলাম এই যে ক্যাথোড এটা হচ্ছে এই পাশটাকে আমরা বলবো ক্যাথোড আর এই পাশে বলবো অ্যানোড তো ক্যাথোডের এই পাশে আমরা হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন গ্যাসও পেলাম হাইড্রোজেন গ্যাসের বাবল আবার নিচে পেলাম সোডিয়াম গ্রে কালারের আর এই পাশে পেলাম কি ক্লোরিন গ্যাস বা ক্লোরিন গ্যাসের বাবল আচ্ছা কি কি দেখতে পাবে বা কি কি উৎপন্ন হবে সেটা তুমি বুঝলে 
এখন কথা হলো কেন এগুলো উৎপন্ন হবে কিভাবে এগুলো কি মানে এই বিক রিয়াকশানটা কিভাবে কি হচ্ছে আচ্ছা যখন তুমি এখানে লবণ পানি দিলা তারপর যখন ইলেকট্রিক একটা এই যে একটা ড্রাই সেল দিয়ে একটা ইলেকট্রিক কারেন্ট এখানে ফ্লো করলা তখন এখানে বিক্রিয়া করে কি হলো তোমার এই যে লবণের লবণে কি থাকে সোডিয়াম থাকে এই সোডিয়াম আয়নটা আলাদা হয়ে গেল এবং ক্লোরিনটা আলাদা হয়ে গেল হ্যাঁ তো মনে করো যে এখানে অনেক সোড এখানে মনে করো যে অনেকগুলো অ্যান এ প্লাস হ্যাঁ অনেকগুলো অ্যান এ প্লাস ঘুরতে ঘোরাঘুরি করতেছে এখানে মনে করো ক্লোরিন মাইনাস হ্যাঁ ক্লোরিন মাইনাস ঘোরাঘুরি করতেছে তো এই প্লাসটা কোন দিকে যাবে প্লাস আয়নটা আবার মাইনাস আয়নটা কোন দিকে যাবো সেটাই হচ্ছে এখানে ফ্যাক্ট প্লাস আয়নটা কোন দিকে যাবে হ্যাঁ তুমি বলো কারণ আমরা আয়নিক বিক্রিয়ে কী পড়ছি প্লাস কাকে অ্যাট্রাক্ট করে প্লাস অ্যাট্রাক্ট করে মাইনাসকে মানে পজিটিভ প্লাস মানে পজিটিভ সাইডটা এই যেটা হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভ পোল আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ আচ্ছা পজিটিভ পোল কাকে অ্যাট্রাক্ট করবে নেগেটিভকে নেগেটিভ আয়নকে মানে ক্লোরিনকে ক্লোরিন আয়নগুলো নেগেটিভ আমরা জানি ক্লোরিনের আমরা যদি এন এ সিএলকে ভাঙি ভাঙলে কি আমরা ক্লোরিন আয়নটা কি নেগেটিভ পাবো তারপরে আবার নেগেটিভ পোলের দিকে কি যাবে তোমার পজিটিভ আয়নগুলো তো সোডিয়াম হচ্ছে পজিটিভ আয়ন তো পজিটিভ আয়নগুলো কী যাবে নেগেটিভ দিয়ে যাবে কারণ পজিটিভ আর নেগেটিভ কী হয় অ্যাট্রাকশন হয় আচ্ছা এর আগে আমরা আগের ক্লাসে একটা বিক্রিয়া দেখছিলাম রিয়াকশান দেখছিলাম দেখো এটা এটাতে দেখো তোমার সোডিয়াম সোডিয়ামে কয়টা ইলেকট্রন ছিল সোডিয়াম অ্যাটমিক নাম্বার কত ছিল ইলেভেন হুম তার মানে এলিভেন এগারোটা ইলেকট্রন সে কী চাইবে দশের মধ্যে হতে চাইবে আবার ক্লোরিনের কয়টা ছিল সতেরোটা সে চাইবে কি আঠারোর মধ্যে হতে তাহলে এ কি করছে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করছে রিসিভ করছে হ্যাঁ প্লাস হয়েছে ক্লোরিন নর্মাল ক্লোরিন এটা আর নর্মাল সোডিয়াম কি করছে একটি ইলেকট্রন লুজ করছে এই যে লুজ করে সে কী হয়েছে এই যে সোডিয়াম আয়ন হয়েছে হ্যাঁ এই যে আমরা এখানে দেখছি সোডিয়াম আয়ন হ্যাঁ সোডিয়াম আয়ন হয়েছে আবার এই ক্লোরিনটা একটা একটা ইলেকট্রন নিয়ে একটা ইলেকট্রন নিয়ে কি হয়েছে সিএল মাইনাস হয়েছে কি হয়েছে সিএল মাইনাস হয়েছে এই যে এখানে দেখো এটা কি করছে এই যে প্লাস আয়নটা মাইনাস আয়নটাকে কি করছে অ্যাট্রাক্ট করছে এই যে অ্যাট্রাক্ট করছে অ্যাট্রাক্ট করে কী হয়েছে ওরা সল্ট উৎপন্ন করছে হ্যাঁ সেরকম যেরকম পজিটিভ নেগেটিভ এখানে অ্যাট্রাক্ট করছে সেরকম এখানে এখানেও তোমার এই যে পজিটিভ আয়নটা এই নেগেটিভ পোলের দিকে অ্যাট্রাক্ট হবে যাবে হুম নেগেটিভ পোলের দিকে গিয়ে সে আবার কি করবে এই যে এখানে সে কি করছিল এই এখান থেকে ইলেকট্রন ছেড়ে দিছিল আবার যখন এটা আবার তোমার পজিটিভ পোলের কিছুর দিকে যাবে তাহলে সে আবার কি হবে ইলেকট্রন সে কি করবে সে আবার এন এ প্লাস প্লাস ইলেকট্রন সে আবার একটা ইলেকট্রন নিবে নিয়ে সে কি হবে আবার নর্মাল সোডিয়াম হবে আবার ক্লোরিনটা কী করবে ক্লোরিনটা ক্লোরিন মাইনাসটা আবার একটা ইলেকট্রন লুজ করে দেবে কারণ সে তো সেভেন্টির মতো হতে হবে সে এইটিন আছে এখন সে সেভেন্টির মতো হতে হলে এই ক্লোরিন মাইনাস কি ক্লোরিন মাইনাস মানে হচ্ছে সে কি এইটিনের মতো হলো আর এন এ প্লাস মানে কি সে টেনের মতো হলো তাহলে সে চাইবে সে এ চাইবে কি এলিভেনের মতো হতে আবার এ চাইবে কি আবার সেভেন্টিনের মতো হতে তো এই যে চাচ্ছে তো ক্লোরিন যদি আবার এই সেভেন্টিন হতে চায় তাহলে তার কী হয় একটা ইলেকট্রন মাইনাস করতে হবে এই জন্য ইলেকট্রন মাইনাস মাইনাস ই আবার এখানে সোডিয়ামটা কী চাইবে দশের মতো তাহলে মানে তার একটা ইলেকট্রন লাগবে সে জন্য কি প্লাস ই তাহলে আলটিমেটলি সে ক্লোরিনটা কী হবে নর্মাল ক্লোরিন হবে তো এই হচ্ছে কি এই এই হচ্ছে কি নর্মাল ক্লোরিন হলো এই হচ্ছে নর্মাল সোডিয়াম হলো এই নর্মাল সোডিয়াম হয়ে এই এখানে একটা বিক্রিয়া করবে পানির সাথে ওখানে হ্যাঁ পানির সাথে একটা বিক্রিয়া করবে এই ও এস মাইনাসের সাথে আবার এই ক্লোরিনটা কি করবে ক্লোরিন ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে তোমার ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন করবে কি উৎপন্ন করবে ক্লোরিন গ্যাস ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এখানে চলে যাই এখানে আমরা কি দেখি কি হয় তোমার এখানে তোমার ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন করলো আমরা দেখলাম এরপরে এরপরে দেখো পানিতে আমাদের আমরা সোডিয়ামটা দেখলাম কোন দিকে গেলো সোডিয়াম গিয়ে ওখানে সোডিয়ামের একটা আস্তরণ তৈরি করলো পানির সাথে বিক্রিয়া করে হুম যেটাকে আমরা যেটাকে আমরা বলি এন এ ওএস ঠিক আছে ঠিক আছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ঠিক আছে এরপরে তোমার আর আছে বাকি থেকে কি পানি পানিটা বাকি থাকে এই পানিটা পানিটাকে ভাঙলে তুমি কি পাও এইচ প্লাস আয়ন আর হচ্ছে ওএস মাইনাস 
আচ্ছা এইচ প্লাস আয়ন প্লাস ও এস মাইনাস এটা নিয়ে আমি পরে এক্সপ্লেন করবো যে পানিটা কেন এক্স প্লাস আয়ন প্লাস ও এস মাইনাস হয় তার আগে দেখি এক্স প্লাস আয়নটা এই যে এইচ প্লাস আয়নটা হচ্ছে কি এটা মানে কি হাইড্রোজেনের কোনো কি নেই নো ইলেকট্রন এখানে কোনো ইলেকট্রন নেই এই জায়গায় কোনো কি নেই ইলেকট্রন এইচ প্লাস আয়নে কোনো ইলেকট্রন নেই হাইড্রোজেনের কাছে আমরা জানি কি একটা একটা প্রোটন থাকে একটা ইলেকট্রন থাকে তার মানে হাইড্রোজেন এখানে এই হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন কী করছে এখানে যেহেতু সে পজিটিভলি চার্জ তার মানে এখানে কি তার এখানে প্রোটনের সংখ্যা বেশি তার মানে এখানে কি একটা প্রোটন অনলি একটা প্রোটন এখানে শুধু একটা প্রোটন এখানে কোনো ইলেকট্রন নেই হাইড্রোজেন আয়নটা ইলেকট্রন যোগ করবে যেহেতু এখানে কোনো কি নেই ইলেকট্রন নেই সে একটা ইলেকট্রন নিবে নিয়ে সে কি হবে নর্মাল হাইড্রোজেন হবে নর্মাল হাইড্রোজেন অ্যাটম হবে নর্মাল হাইড্রোজেন অ্যাটম দুইটা একসাথে হয়ে কী হয় এইচ টু উৎপন্ন করে এইচ টু গ্যাস উৎপন্ন করে সে কারণে এখানে তুমি এই এই হাইড্রোজেন যেহেতু এটা প্লাস আয়ন প্লাসটা কি নেগেটিভ পোলের দিকে অ্যাট্রাক্ট হবে নেগেটিভ পোলের দিকে হাইড্রোজেনগুলো এই এস প্লাস এস প্লাস হ্যাঁ এই এস প্লাসগুলো এই দিকে যেতে থাকবে এই দিকে যেতে থাকবে এদিকে গিয়ে কি হবে একটা হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করবে আর বাকি থাকে কি ওই যে ও এস ও এস মাইনাস আর কি এই সোডিয়াম প্লাস এই সোডিয়াম প্লাস আর ও এস মাইনাস একসাথে বিক্রিয়া করে এই গ্রে কালারের যে লেয়ারটা সেটা উৎপন্ন করে সেটাকে বলি আমরা পিওর মেটালিক সোডিয়াম বা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এই যে এন এ ও এস প্রডিউস করে ঠিক আছে এইটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা তোমার একটা কি বলবো টপিক এটা তোমাদের অবশ্যই শিখতে হবে আচ্ছা এরপর এই অংশটাকে এই মাইনাসের অংশটাকে কি বলে ক্যাথোড কেন ক্যাথোড বলে কারণ ক্যাট হোড ক্যাথোড দেখো ক্যাট একটু যে স্পেস দিয়ে লিখি হোড ক্যাথোড কেন বলে দেখো অনেকটা ক্যাট আয়ন হ্যাঁ কারণ এখানে ক্যাট আয়নগুলা যায় সে কারণটাকে কি বলে ক্যাথোড বলে আবার দেখো অ্যানোড অ্যানোড কেন বলে অ্যান ওড কেন বলে অ্যান অ্যান আয়নগুলো এখানে কি যাচ্ছে অ্যান আয়নগুলো এদিকে যায় সে কারণে অ্যানোড বলে অ্যান আয়ন কোনগুলো যেগুলো তোমার মাইনাস চার্জ বহন করে যেমন ক্লোরিন মাইনাস যেগুলো মাইনাস চার্জ বহন করে সেগুলোকে আমরা অ্যানাউন বলি এটা আমরা আগেও শিখেছি আর যেগুলো প্লাস চার্জ বহন করে হ্যাঁ পজিটিভ চার্জ বহন করে সেগুলোকে বলা হয় ক্যাটায়ন তো ক্যাটায়নগুলো যাচ্ছে ক্যাথোডের দিকে আর অ্যানায়নগুলো যাচ্ছে অ্যানোডের দিকে হ্যাঁ ব্যাটারিতে যে নর্মাল সেলে সেলে কিন্তু অ্যানোড এই পাশেরটা এই পাশেটা হচ্ছে ক্যাথোড নর্মাল সেলে আর এই পাশে হচ্ছে কি অ্যানোড এটা নিয়ে কনফিউজড হয়েও না হুম ডিসচার্জ অবস্থায় আর যখন তুমি এইভাবে বিক্রিয়া করবা তখন একটু উল্ট রিভার্স হয়ে যাবে রিভার্স হয়ে এই পাশে হবে অ্যানোড এই পাশে ডন্ডে আর এই পাশে হবে ক্যাথোড ঠিক আছে তো আমরা তাহলে কি শিখলাম আমরা যে ক্যাথোড আর অ্যানোডের একটা মানে শিখলাম যে ক্যাথোড অ্যানোড পুরো নতুন একটা জিনিস ক্যাথোড অ্যানোডটা কী এখানে আমরা এখানে এই যে বিক্রিয়াটা ক্যাথোড অ্যানোডের কী বৈশিষ্ট্য পেলাম সেগুলো একটু আমি এখানে লিখেছি দেখো ক্যাথোডের মধ্যে আমরা কি কি পাচ্ছি ক্যাথোডের মধ্যে আমি এটা নিই আচ্ছা দেখো ক্যাথোড ক্যাথোডের মধ্যে এখানে আমরা হাইড্রোজেন গ্যাস পেলাম আর কি পেলাম এন এ ও এস পেলাম দেখো এই হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন গ্যাস এই এই যে এইচ প্লাস আয়নটা ইলেকট্রন প্লাস করে কি হলো এইচ নর্মাল এইচ হলো নর্মাল এইচ হয়ে এইচ প্লাস এইচ টু একসাথে হয়ে কী হলো এইচ টু গ্যাস বাবুল গ্যাস তৈরি দেখবে বাবুল গ্যাস ওখানে বা মানে গ্যাসের বাবুল ওইগুলো তোমার কি উৎপন্ন করলো হাইড্রোজেন গ্যাস এরপর দুই নম্বরে সে কী করলো একটা গ্রে লেয়ার দেখবো ওখানে সেটা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একসাথে আমরা আয়নিক বিক্রিয়া করে কী উৎপন্ন করলো এন এস মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ঠিক আছে এরপরে এরপরে তোমার তিন নম্বরে তিন নম্বরে কী হলো কানেক্টেড টু দ্য পোল অফ নেগেটিভ এই যে নেগেটিভ সাইডে এটা এটা কানেক্টেড এই যে এই যে নেগেটিভ সাইডে এই যে নেগেটিভ সাইডে হ্যাঁ নেগেটিভ সাইডে এই যে এটা কানেকটেড ক্যাথোডটা হ্যাঁ ক্যাটাইনগুলো ক্যাটাইনগুলো ওদিকে যাবে তো আর এই দিকে নেগেটিভ পোলের দিকে কানেক্টেড দেখছো অ্যাট্রাক্ট ক্যাটায়ন হ্যাঁ নেগেটিভ পোলে কানেক্টেড অ্যাট্রাক্ট কি ক্যাটায়ন হ্যাঁ এই জন্য এটার নাম কী হয়েছে ক্যাথ হোড ঠিক আছে আর এই এটা 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 দেখো এটা কি এ পাশে এ পাশে আমরা দেখছি কি ক্লোরিন গ্যাস এ পাশে কী দেখছিলাম আমরা এ পাশে আমরা দেখছিলাম এই যে এই যে ক্লোরিন গ্যাস হ্যাঁ ক্লোরিন গ্যাস ক্লোরিন গ্যাস এই যে সিএল মাইনাসগুলো এই আয়নগুলো সিএল আয়ন মানে ক্লোরিন ক্লোরিনের আয়নগুলো এ পাশে এসে এসে হ্যাঁ তোমার কি করছে ইলেকট্রন লুজ করে হ্যাঁ সে আঠারো ছিল আঠারো থেকে সতেরো হয়েছে আবার আবার নর্মাল ক্লোরিন হয়েছে নর্মাল ক্লোরিন হয়ে সে কী হয়েছে দুটো ক্লোরিন দুটো একসাথে হয়ে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন করছে
ठीक है एरपर देखो ये कौन पास कानेक्टेड हो पजिट सैडे कानेक्टेड हो पजिट सैडे पजिटिव पालर डेटरिटी और एक एनायन एनायन मान कि एन नोड तो यही हे कि तुम इलेक्ट्रोलाइस हाँ तो यही हम इलेक्ट्रोलाइस रियक्शन यटार मध्यमे तेल क्यों पेल तीनटे जिन पेल तीनटे जिन प्रडि करलो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक नम्बर तपर हे तुम हाइड्रोजें एरपर हे कि तुम क्लोरिन गैस ये तीनटे जिस पेल एरपर आस देखो और एक जिन से तुम्हारे हे इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट जिस सल्ट सल्ट हम इलेक्ट्रोलाइट क्या इलेक्ट्रोलाइट कारण एखे सल्ट तुम पानी साथ डिजल्व हो ये तुम्हारे ये इलेक्ट्रोलाइस बिक्रियागू रिएक्शनगू करते सहाज्य कर हाँ ये इलेक्ट्रोलाइस बिक्रिया है क्योंकि जगूते ये बिक्रियागू है ना मैं रिएक्शनगू है ना सेगल के बोलो नन नन इलेक्ट्रोलाइट सेगल की नन इलेक्ट्रोलाइट जमन तुम्हार सूगार ग्लुकोज एगो तुम पानी साथ डिजल्व कर लेरण क्यों है ना रिएक्शन है ना तो इलेक्ट्रोलाइट की सामथिंग दैट डिजल्व इन व्टार इलेक्ट्रोलाइट हो सामथिंग दैट डिजल्व इन व्टार एंड फर्मस आयस सो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी द मैटरियल हुईच कैन बी चेन्ज इन टू डिफरेंट मैटरियल बै द फ्लो अफ कारेंट बै द फ्लो अफ कारेंट कारेंटर फ्लो तो ये क्यों डिफरेंट एक मैटरियले चेन्ज हो जाए कैमिकल रिएक्शन माध्यम ये कि इलेक्ट्रोलाइट वोट हे कि इलेक्ट्रोलाइस कैम रिएक्शन देखने देखल हाँ एक्साम्पल हो सल्ट इलेक्ट्रोलाइटर और नन इलेक्ट्रोलाइट की सूगार तो ये चैप्टार एट तुम्हारे हमें यटार माध्यम ये क्लस मध्यम शेष कर लम अनेकगुल पार्ट करी कारण हे चैप्टार्ट एत इम्पर्टेंट तुम्हारे जो एत इम्पर्टेंट जेटा तुम्हें बोले शेष करा जा चप्टार्ट जो तुम ना बुझो तेल पुरो कैमिस्ट्री तुम कि बुझे ना पुरो तुम मन करो नाइन टेन बोलो इंटर बोलो जो जाओ तुम कैमिस्ट्री एखान बेसिक ना कर जाओ कैमिस्ट्री पूरा बेसिक एट नाम बुझ तुम चैप्टार टेन एसिड बेस तर सल्ट एट कि बुझे ना तो एखान तुम एगो क्लियर कर जाओ एजे यो एक क्लस करा इम्पोर्टेंस देवा ये जो तुम क्लसटा क्लसगुल खूब मनोज सहक बार बार देखो बार बार यो प्रैक्टिस करो अभी खूब बड़ो को क्लस बनाई कारण अभी चाहना जो एक दिन बसि जिन तुम शिखो एक दिन अल्प अल्प जिन शिखो क्यों भलोक शिखो जाते अनेक दिन से मने रखते पर बुझे शिखो बुझे मने रखो बुझे मुखस्त करो ना बुझे को मुखस्त करबना मुखस्त दुई भाव करा जाए बुझे एक ना बुझे ठीक है हमें बुझे मुखस्त करब और परीक्षार जो शुद्ध परीक्षा भलो करते पढ़ते हैं तो क्या परीक्षा परीक्षा भलो अवश्य करब क्यों तुम जो बुझे बुझे एक जिन भलोक बुझो पढ़ो तक तुम्हें अटोमेटिक एक समय पर परीक्षा एम भलो कर परीक्षा भलो तुम्हें परीक्षा भलो करार जो पढ़ते हैं तुम बुझे पड़ने एक समय परीक्षा भलोक फिलबे सो यही चैप्टार्ट अनेक मनोज दिए अनेक भलोक तुम्हें शेष करते हैं तुम कैमिस्ट्री अन्य चैप्टारगू एक कैमिस्ट्री तुम्हें पूरा पानी भात हो जाए कैमिस्ट्री पुरो पानी भात हो जाए ये जो भलोक बोझ कैमिस्ट्री अन्य अनेक कि तुम्हारे सहज मना है हाँ तो ठीक है तुम्हारा धन्यवाद हमारे साथ ठीक है धन्यवाद इफ यू लाइक दिस भिडियो प्लिज सबसक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आईकन